عندما كانت أوروبا تتخبط في ظلام العصور الوسطى وكان قادتها يتناحرون على النفوذ والسلطة كان في الجانب الآخر من الأرض قادة عظماء يهابهم طغاة العالم حكموا فعدلوا وأحبوا العلم فسطع نجم العلماء الذين كانوا أساسا راسخا لما نحن عليه اليوم من علم وحضارة نعم هكذا كنا وهكذا كان الإسلام في العصر الذهبي كان في بلاد الشام عندما سمع عن مصر وحضارتها وعن فيضان النيل وجفافه أحيانا فوضع نظرية لحل المشكلة تتمثل في بناء سد ضخم على نهر النيل وحين سمع بذلك الخليفة الفاطمي والذي كان يحكم مصر آنذاك أرسل في طلبه وأهداه منزلا وسخر له كل السبل ليخلد اسمه بهذا الإنجاز العظيم لكنه واجه صعوبة في تنفيذ نظريته لأن تقنيات البناء والأدوات لا تسمح بذلك غضب لذلك الخليفة ولم يعد يسمح له بإكمال بحوثه في علم الهندسة والفلك فأخذ يقفز ويتحدث مع نفسه مدعيا الجنون فما كان من الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي إلا أن أمر بعزده في بيته خوفا من أن يؤذي غيره وصادر كل أمواله وكتبه وأمر بحراسة مشددة على مكان إقامته حينها استطاع أثناء عزلته أن يزاول بحوثه بكل حرية وبالتجربة والمشاهدة توصل إلى التفسير الصحيح والمنطقي لعملية الإبصار إنه صاحب الإسهامات الجليلة في علم البصريات الحسن بن الهيثم ولعل أبرز اختراعاته القمرة المظلمة التي كانت مدخلا إلى اختراع الكاميرا اليوم وهو أول من اكتشف أن امتداد شعاع الضوء يكون على خط مستقيم وبين خاصية العدسات والمرايا ومهد بذلك إمكانية تصحيح النظر بما يعرف اليوم بالنظارة الطبية ألف أكثر من مئتي كتاب في علم البصريات لعل أشهرها كتاب المناظر الذي يقع في سبع مجلدات والذي كتب في مطلعه سعيت دوما نحو المعرفة والحقيقة وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله ليس هنالك طريقة أنفع وأبقى من أن أبحث عن المعرفة والعلم توفي في القاهرة في مصر عام 430 للهجرة رحم الله العالم الذي بيّن الإعجاز في خلق الله تعالى وأن الإسلام دين العلم والمعرفة